esattamente 250 anni fa, nel 1770, moriva Gian Battista Tiepolo, uno dei più grandi protagonisti della pittura del Settecento. E noi, per celebrare questo anniversario, abbiamo deciso di ripercorrere alcune delle sue più significative imprese tra palazzi, ville e chiese. Tiepolo nasce a Venezia nel 1696. Suo padre, da buon veneziano, era mercante. La madre, rimasta vedova quando Gian Battista aveva solo un anno, portò il figlio, non appena dimostrò le sue inclinazioni artistiche, alla scuola di Gregorio Lazzarini, pittore veneziano che aveva lo studio proprio vicino a casa Tiepolo, nel sestiere di Castello. Un artista da cui apprese i rudimenti del disegno e soprattutto l'ammirabile capacità di orchestrare articolate composizioni animate da un grande numero di personaggi tra solenni architetture. Oltre che a Lazzarini e ad altri contemporanei tra cui Piazzetta, il giovane Tiepolo si forma inevitabilmente sui grandi pittori del rinascimento veneziano, magistralmente rappresentati in tutte le chiese e i palazzi della città lagunare. Testimonianza tangibile dello studio dei classici maestri del Cinquecento da parte di Gian Battista è l'incarico che ottiene per realizzare i disegni preparatori per l'incisione della raccolta Il Gran Teatro delle Pitture e Prospettive di Venezia, pubblicata dall'editore Domenico Lovisa nel 1720. Tra le stampe disegnate da Tiepolo e incise da Zucchi, ecco quella dell'Assunzione della Vergine di Jacopo Tintoretto, nella chiesa dei Gesuiti un'opera da cui Tiepolo avrà certamente apprezzato gli angeli che si librano in dinamici esercizi di volo e che infatti poi ritroveremo numerosi nelle opere tiepolesche. Ma se Tiepolo è così noto oggi, non è per i suoi quadri ma per i suoi affreschi una tecnica sporadicamente utilizzata fino ad allora dagli artisti veneziani che temevano l'umidità della laguna. Ma dopo le brillanti prove di artisti come Luigi Dorigny, Niccolò Bambini e Sebastiano Ricci, anche a Venezia si afferma il gusto per l'affresco decorativo monumentale. La prima importante prova d'affresco di Tiepolo però è fuori Venezia, a Massanzago nel Padovano prima tappa del nostro viaggio. Massanzago, Villa Baglioni. La villa ha origini seicentesche, viene successivamente rimaneggiata e comprata nel 1718 da Giovanni Battista Baglioni, di origini bergamasche e appartenente a una ricchissima famiglia di librai. Baglioni era da poco entrato a far parte del patriziato veneziano, acquistando il titolo di conte per ben 100.000 ducati. E per avere un salone davvero conte decide di farlo affrescare interamente, non da un artista allora già noto, ma da un giovanissimo artista di nome Gian Battista Tiepolo, che pur essendo alle prime armi realizza il suo primo capolavoro. Qui Tiepolo inizia il sodalizio con una delle figure cardine della sua carriera, Girolamo Mengozzi Colonna, il quadraturista, ossia il pittore che realizza le finte architetture. Veri giochi di illusione che ingannano l'occhio dello spettatore e inquadrano mirabilmente la fantasia tiepolesca.
sul soffitto l'aurora che va spargendo i petali della luce con la stella del mattino, tenere. Sotto l'aurora il mito di Fetonte, figlio di Apollo sbeffeggiato dagli amici che non credevano alle sue origini. Così Fetonte ascende fino al cielo chiedendo a suo padre almeno per un giorno di poter guidare il carro del sole, così da dimostrare a tutte le sue conoscenze la sua divina discendenza. In queste soffici nuvole dorate che accompagnano l'ascesa di Fetonte vediamo le stagioni. L'autunno con la caratteristica aureola di grappoli d'uva e foglie di vite, l'estate che ci dà le spalle e sorregge le spighe di grano. Fetonte, dopo molte insistenze, convince Apollo, prende il suo carro e inizia il suo giro. La guida inesperta di Fetonte e la sua paura del vuoto portano fuori controllo il carro che incomincia ad avvicinarsi troppo alla terra e a bruciare tutto. Così Zeus, per fermare la distruzione, è costretto a lanciare un fulmine su Fetonte e a farlo cadere. Fetonte precipita così nel fiume Eridano, oggi il Po, impersonato allegoricamente dall'anziana figura nuda di spalle appoggiata alla balaustra. Le sorelle di Fetonte, che invece piangevano disperate per la sua morte, vennero tramutate da Zeus in pioppi, alberi che ancora oggi, secondo la leggenda, si trovano lungo le rive nel fiume Po. Un mito che collocato in un salone nobiliare stava ad indicare a tutti i discendenti della famiglia cosa può succedere se si pecca troppo di superbia. Sopra le porte dettagli di veronesiana memoria. Il moretto che si affaccia alla balaustra e il papagallino che diventerà una vera firma tipolesca. Siamo in Villa Baglioni, Salone Nobile, e siamo orgogliosi di questo capolavoro che è in questa nostra villa, primo ciclo completo di affreschi del Tiepolo, 1720-1721. Il comune di Massanzago lascia questo ambiente aperto al pubblico perché tutti possano visitarlo. A breve abbiamo anche in programma la stampa di un libro una monografia su questa villa Baglioni e sull'affresco del Tiepolo. La nuova monografia su Villa Baglioni è un lavoro che porta eh, in auge eh, alcune nuove scoperte riguardo a questa casa e eh, soprattutto la sua fondazione, il periodo in cui è stata proprio costruita, costituita. L'occasione per questa nuova monografia è proprio legata ai 300 anni dalla realizzazione di questo affresco. Si suppone che Gian Battista abbia compiuto, Gian Battista Tiepolo, quest'opera nel 1719, forse nel 1720. Si parlerà quindi eh, profusamente di Gian Battista Tiepolo, ma anche di tutte le altre opere d'arte meravigliose che sono custodite in questa casa. La sua storia, le sue vicissitudini, le persone che eh, si sono avvicendate, che l'hanno mantenuta e anche salvata negli anni, soprattutto da quando è diventato municipio. Villa Loschi Zileri, oggi Motterle. I Loschi, ricchissima e secolare famiglia di imprenditori, che nel 1729 entra a far parte del libro d'oro della nobiltà veneziana. Nicolò Loschi decide allora di rinnovare la tenuta di campagna di Biron, poco fuori Vicenza, allora una fiorente azienda agricola dei toni però troppo rustici per essere una dimora nobiliare. Chiama per il rinnovamento architettonico l'architetto Francesco Muttoni, allora tra i più richiesti nel Vicentino, mentre affida l'incarico per la decorazione del salone a Giambattista Tiepolo. Subito all'ingresso il committente ci tiene a far sapere che la nobiltà è stata acquisita con merito.
straordinaria testimonianza originale il disegno dell'architetto Francesco Mottoni, con la soluzione definitiva approvata dal committente Nicola Loschi, meno appariscente, che prevedeva lo scalone interno e non esterno. E se non fossi stato mesi tre in Vicenza per un forte impegno che da molti anni avevo e che per destrigarmi ho dipinto, si può dire, giorno e notte senza respiro. È da questa lettera che scrive Tiepolo all'amico Ludovico Ferronatti che apprendiamo come l'intero ciclo della villa sia stato realizzato solamente nei tre mesi dell'estate del 1734. Tiepolo si esprime questa volta senza il quadraturista, in un registro sempre dal tono classico veronesiano in cui non manca però la componente del capriccio. Le figure allegoriche mutuate da Rippa vengono messe in scena in uno sviluppo drammatico narrativo simile a quello di un divertimento teatrale. Un complesso soffitto allegorico in cui vediamo il solito angelo che si libra scompostamente nell'aria squillando la tromba. È la fama che annuncia il trionfo della gloria tra le virtù cardinali. L'innocenza, candida come l'agnellino che ha nelle mani, scaccia aiutata dal putto l'inganno, dalle gambe a coda di serpente. La vigilanza, dalla fiaccola accesa, trionfa sul sonno. O forse sarebbe meglio dire l'operosità come quella dei putti che si apprestano alla vendemmia, trionfa sulla pigrizia. La liberalità che dispensa i doni. La concordia maritale che lega letteralmente i due amanti con la catena dorata con il cuoricino e poi il bellissimo cagnolino, simbolo di fedeltà ovviamente, che ci guarda. Da una parte la superbia, vanitosissima, non si degna nemmeno di guardarci, ci dà le spalle, regge il pavone e tiene lo specchio per guardarsi. Dall'altra, al contrario, l'umiltà, vestita di bianco che tiene sotto i suoi piedi lo scettro del potere e le ricchezze. L'onore ci guarda con espressione seriosa mentre viene incoronato dalla virtù. In definitiva, il ricchissimo apparato iconografico scandito negli affreschi di Tiepolo andava a rappresentare una scala di valori che la società aristocratica avrebbe sempre dovuto tenere come riferimento. Villa Zileri è stata abitata dalla famiglia Zileri fino agli anni 70 anni in cui è stata venduta ad una società privata eh, di cui faceva parte anche mio padre. Poi le vicende storiche imprenditoriali della società hanno portato a fare in modo che la proprietà rimanesse solo della nostra famiglia. La villa eh, è stata completamente ristrutturata dai tempi in cui i conti l'hanno lasciata e eh, riportata a quello che era forse il suo, la sua natura originale, per cui un, un elemento in cui le persone, un elemento architettonico e di definizione anche del paesaggio in un certo senso, che, in cui le persone vivono, le persone lavorano e eh, abitata. La villa nella sua conformazione architettonica è appunto del 1700, il parco invece è il parco che ha voluto Drusilla. Uh, Loschi dal Verme nel 1850, disegnato da Balzaretti e realizzato dall'architetto Caregaro Negrin. Uh, abbiamo fatto il conto che tra chi abita qui e alla mattina esce per andare a lavorare o chi arriva per venire a lavorare a Villa Zileri si muovono circa 300 persone. E 
un caro amico storico dell'arte vicentino dice appunto che la villa è tornata ad essere quello che appunto era e per, nella sua natura di Villa Veneta, un elemento abitato, un elemento caratterizzato dal lavoro e che caratterizza il territorio per la sua presenza. Spettacolare testimonianza della precedente costruzione seicentesca, la Grotta delle Conchiglie. Una vera Wunderkammer barocca con le conchiglie di diversa tipologia applicate su tutte le pareti, gli affreschi raffiguranti i baccanali, le statue di Bacco e di Arianna e gli stemmi dei loschi che fecero costruire la grotta nel 1665 e dei dalverme che la restaurarono nell'Ottocento. Il committente di questa villa è Carlo Cordellina Molin, celebre avvocato veneziano, che eredita dei vecchi terreni dallo zio e ci costruisce questa villa su progetto di Giorgio Massari, architetto veneziano noto per la Chiesa della Pietà. L'architettura è ovviamente ispirata a Palladio. Nel 1742, per decorare il salone principale della villa, viene chiamato Gian Battista Tiepolo, che termina i lavori due anni dopo nella primavera del 1744. Qui, più che in ogni altro luogo, Tiepolo aderisce al modello veronesiano, reinterpretando l'aulica prosa cinquecentesca in un linguaggio più adatto ai contemporanei. Un nuovo classicismo moderno che esalta le virtù dei protagonisti. Un po' quello che andava dicendo Francesco Algarotti e che teorizzerà nel trattato sopra la pittura del 1756. La famiglia di Dario davanti ad Alessandro, un grande affresco palesemente ispirato a una celeberrima opera di Paolo Veronese, oggi alla National Gallery ma un tempo a Palazzo Pisani Moretta, dove sicuramente Tiepolo avrà potuto vederlo e studiarlo da vicino. Veronese, il protagonista è Alessandro Magno che apre le braccia con magnanimità garantendo protezione alla famiglia dello sconfitto Dario. In Tiepolo, protagonista invece è la regina moglie di Dario, al centro, non più di spalle, ma verso lo spettatore mentre supplica l'altezzoso Alessandro. In poche parole, se in Veronese assistiamo ad una cerimonia, in Tiepolo a puro dramma. La continenza di Scipione. Anche qui l'ambientazione è totalmente veronesiana, con le architetture scamozziane sul fondo. Vediamo Scipione a sinistra sopra un grande trono al quale i suoi soldati dopo la vittoria su Annibale portano come ostaggio e come amante forzata una giovane ed avvenente fanciulla. Ma dopo aver ascoltato le sue suppliche, Scipione rifiuterà tale bottino di guerra rimandandola ai suoi genitori e al suo fidanzato. Anche in questo caso si fa evidenziare la grandezza d'animo, la magnanimità per l'appunto, del protagonista. Nel grande affresco sul soffitto, l'angelo squilla la tromba sancendo il trionfo della virtù con il simulacro di Minerva e della nobiltà con la corona d'alloro. In basso cade rovinosamente sconfitta definitivamente l'ignoranza con il piccolo pipistrello come indicato nell'iconografia del Ripa strattonata verso il basso persino da un aggressivo putto. Qui non ci sono quadrature architettoniche ma deliziosi stucchi alla veneziana. La decorazione inoltre è completata da 
sei monocromi sul soffitto e da quattro sovrapporte raffiguranti le allegorie dei continenti. Villa Cordellina e Lombardi è un luogo straordinario dal punto di vista architettonico, artistico ehm, ed è di proprietà della provincia di Vicenza. Il salone affrescato da eh, Giambattista Tiepolo è il, eh, il gioiello eh, di questa villa. L'occasione di Tiepolo 250, di questa operazione che stiamo portando avanti, sia anche questa, quella di incontrare un nuovo tipo di, eh, di utenza e di cittadinanza eh, spiegando che il nostro territorio è straordinario ed è eh, veramente pieno di preziosi tesori eh, artistici come quello rappresentato da Villa Cordellina e dagli affreschi del Tiepolo. Venezia, Scuola Grande di Carmini. Nel 1739 i preposti della Scuola dei Carmini decidono di affidare l'incarico a Giambattista Tiepolo per realizzare il soffitto della Sala dell'Udienza. L'artista nel documento originale, oggi all'Archivio di Stato, viene definito come il più celebre tra i virtuosi. Tiepolo realizza due progetti, verrà scelto il secondo e si impegnerà a concludere i lavori nel 1740 cosa che non riuscì a fare perché era contemporaneamente impegnato a Milano a Palazzo Clerici. Così l'inaugurazione avvenne nel 1743, anche se i lavori finirono definitivamente solamente nel 1744. Un ciclo che comprende nove tele con lo scomparto centrale che è un vero capolavoro, con la Vergine che sale trionfante al cielo mentre appare al Beato Simone Stock. Un angelo sembra sorreggere la Vergine e tiene tra le mani, non come sembra una mascherina antivirus, ma lo scapolare che aiuterà i vivi a salvarsi e le anime purganti a raggiungere la pace. Mentre sotto una rara scena macabra con tibie e crani che affiorano antiche tombe. La Scuola Grande dei Carmini ha una lunga tradizione e apparteneva alle otto scuole grandi di Venezia. Fondata nel 1594, fu poi riconosciuta dal Consiglio dei Dieci Scuola Magna nel 1767, rientrando quindi nelle grandi confraternite veneziane. La Scuola Grande dei Carmini nasce come una piccola associazione, una piccola confraternita, a ridosso di un gruppo di donne, le cosiddette Pisocchere dei Carmini, perché siamo proprio vicinissimi alla chiesa della Madonna del Carmelo. Questo gruppo di donne erano delle pie donne che realizzavano il simbolo distintivo della confraternita e della Madonna del Carmelo, ovvero il famoso scapolare. Lo scapolare era un oggetto devozionale che serviva ad allontanare il male e le malattie. All'inizio queste pinzocche realizzavano dei piccoli ritagli di stoffa e poi con due piccole bretelline lo scapolare doppio veniva messo sul petto e appunto sulle scapole. Poi questa particolarità di oggetto devozionale diventò anche il segno distintivo dell'ordine carmelitano. Ovviamente nel tempo si continuò a 
realizzare questi piccoli scapolari per darli ai fedeli che dietro una piccola offerta potevano proteggersi dalle malattie e soprattutto dalle tentazioni. La Scuola Grande dei Carmini quindi, come riferito da quelli che sono i documenti antichi, nasce proprio con questo obiettivo, diffondere il cosiddetto culto dello scapolare. Nel 1739 la confraternita contatta Giambattista Tiepolo, il quale deve realizzare parte del soffitto della sala del capitolo. Ovviamente c'era un dipinto precedente, seicentesco. Il Tiepolo si rifiuta di portare a completamento con un artista preesistente il resto del soffitto. Così propone alla confraternita di realizzare tutto per la sua persona, in modo da dare un percorso unitario alla devozione dello scapolare. Quando si giunge nella sala del capitolo che ospita il grande dipinto del Tiepolo, i fedeli, come i confratelli in passato, erano illuminati dalla luce della verità e della salvezza. Il grande scomparto centrale poi mostra una delle caratteristiche più importanti di Gian Battista Tiepolo, lo scorcio ardito, la luminosità, la cromia particolarmente brillante. Attorno al grande scomparto poi, il Tiepolo realizzerà degli riquadri che rappresentano virtù, beatitudini e allegorie. Quelle virtù, quelle beatitudini e quelle allegorie che i confratelli dovevano vivere per giungere poi alla salvezza. Ci sono poi dei riquadri che raccontano la storia stessa dello scapolare, come ad esempio un operaio che lavorando nella parte esterna della scuola precipitò dalle impalcature ma si salvò perché un angelo gli consegnò immediatamente lo scapolare, che gli salvò la vita e anche l'anima. Il museo conserva diverse opere di Giambattista, ma non tutte dipinte originariamente per questo palazzo. Tra queste, quella che vedete alle mie spalle, la nobiltà e la virtù scacciano l'ignoranza. Dipinta tra 1744 e 1745 su commissione di Pietro Barbarigo per il suo palazzo a Santa Maria del Giglio. L'opera, quando venne messa in vendita dagli eredi, venne intelligentemente acquistata dal comune di Venezia e portata qui a Carezzonico, dove è stata adattata ad un soffitto. Ma oggi la possiamo vedere ancora da più vicino perché è stata da poco restaurata. L'ignoranza, con il suo caratteristico pipistrello, cade e si copre la faccia dalla vergogna, quasi derisa dai puttini sulla sinistra. Un angioletto acrobatico al centro fa una capriola all'indietro mentre un ragazzino dallo sguardo intelligente, forse un giovane barbarigo, regge il manto della nobiltà in favor di camera. Un altro soffitto staccato dalla sua sede originale e portato qui, Zefiro e Flora. Realizzato da Tiepolo nel 1732 in occasione del matrimonio fra Antonio Pesaro e Caterina Sagredo. Una bellissima coppia, lei Flora, dea della primavera e dei fiori, sensualissima dai seni scoperti e il manto arrangiato. Lui, Zefiro, dio dei venti, dal fisico atletico e dalle originalissime ali da libellula. Ad evidenziare il carattere amoroso della tela, persino i puttini in alto si stringono in un abbraccio. Un'allegoria che doveva essere di buon auspicio per i novelli sposi. Finalmente un affresco originariamente dipinto proprio per questo palazzo. Un'altra allegoria nuziale dipinta nel 1757 in occasione del matrimonio fra Ludovico Rezzonico e Faustina Savorgnano. La coppia di sposi viene portata nel carro di Apollo molte le allegorie che arricchiscono di significati la scena la fama che squilla la tromba le grazie in basso a sinistra 
il merito, ossia il vecchio barbutto che regge la bandiera con lo stemma degli sposi vicino al leone di Venezia. La verità nuda con il sole in mano. Strano a dirsi, ma a sembrare quasi uno dei protagonisti della scena, occupando il centro della composizione, è il grande cavallo dall'ardita scorciatura. La decorazione dell'appartamento degli sposi prosegue in questa sala, dove Giambattista Tiepolo, insieme a Mengozzi Colonna che realizza le quadrature architettoniche, affresca il merito che sale al Tempio della Gloria Immortale. lo stesso vecchio barbutto coronato di alloro dell'affresco precedente sale al tempio della gloria immortale. La nobiltà alatta regge una lancia, mentre la virtù riccamente vestita viene ripresa di profilo. In basso un putto regge il libro d'oro della nobiltà veneziana dove i rezzonico erano iscritti dal 1687. La fama in alto dà fiato alle trombe. Ci troviamo nelle sale, nella sala con gli affreschi di Zianigo di Gian Domenico Tiepolo a Carezzonico, il Museo del Settecento Veneziano. Gli affreschi aggiungono il museo nel 1935, quando viene allestito e creato il Museo del Settecento Veneziano e hanno una vicenda complessa perché vengono strappati nel 1906 dalla loro sede originaria per essere venduti all'estero, in Francia per l'esattezza. La cosa viene intercettata, finisce sui giornali, insomma fa scandalo e il Comune di Venezia, assieme allo Stato italiano, intercetta la vendita, acquista le opere e le affida ai musei civici veneziani. Vengono prima esposte nella sede dei musei civici al Fondaco dei turchi dove adesso è il Museo di Storia Naturale e poi vengono esposti qui. L'allestimento che si vede in queste sale riproduce esattamente quella che è la pianta della villa di Zianigo della famiglia Tiepolo. Sono spazi piccoli perché si tratta in verità di una villa modesta, non è quella di un patrizio ma di un artista per quanto famoso comunque non un nobile. Si tratta di uno degli episodi più affascinanti dell'arte del Settecento, europeo, non solo italiano o veneziano. E sono opere sui generis perché non vengono eseguite per un committente specifico, ma sono realizzate dall'artista per se stesso, per la sua stretta cerchia di congiunti, in casa propria. Sono quindi opere eh, svincolate da qualsiasi norma di soggetto iconografica e quindi Gian Domenico lascia scivolare via tutta la sua vena creativa senza alcun vincolo. Gli affreschi vengono realizzati in un periodo piuttosto lungo, dal 1758 circa fino al 1797. Qui siamo davanti a quella che forse l'opera più famosa, ossia il mondo nuovo, in quello che originariamente era il portego della villa, sviluppa un tema che l'artista aveva già affrontato alla villa Valmarana in Ani vicino a Vicenza, che qui viene portato però a una dimensione monumentale. In quest'opera Gian Domenico capovolge quella che è la concezione classica della raffigurazione. La scena non si palesa all'osservatore, ma al contrario si nega. Allo stesso tempo noi non abbiamo un vero soggetto, noi stiamo guardando delle persone di spalle che guardano qualcosa. Il soggetto in sé è solo una scusa, si tratta del mondo nuovo, ossia l'antenato del cinema dove delle stampe colorate raffiguranti paesi esotici venivano mostrate alla gente del popolo. Ci danno le spalle anche gli eleganti signori che passeggiano in campagna con il cagnolino.
anche il piccolo oratorio della villa è stato qui ricostruito con gli angioletti, l'altare e gli affreschi. sua vita Gian Domenico Tiepolo è ossessionato da questa maschera della commedia dell'arte. Realizzerà un album di 104 disegni intitolato Divertimenti per i ragazzi, dove in fogli estremamente rifiniti raffigurerà la sorta di epopea di Pulcinella. Allo stesso tempo eh, dedica un intero spazio della villa proprio a questo soggetto. Nella visione di Gian Domenico la figura di Pulcinella è comica e tragica allo stesso tempo. Vediamo che con una scala esce dalle viscere della terra e popola come se fosse una sorta di parassita il mondo comune facendo il verso a tutte quelle che sono le attività dell'uomo e se vogliamo quasi offrendo una specie di controcanto comico di quelle divinità e delle mitologie affrescate dal padre. In questo caso ci troviamo di fronte a un, a un mondo popolato da persone libere e uguali che però non fanno niente e che in qualche modo invadono quello che è il nostro mondo comune. Il riferimento è ovviamente a quello che sta succedendo in quel momento e lo abbiamo anche nella data esatta di questa ultima serie di affreschi che è il 1797, la data della caduta della Serenissima. Quest'anno un po' particolare cade l'anniversario appunto dei 250 anni di eh, Giabattista Tiepolo Mirano eh, ci tiene a sostenere questo progetto che ha l'obiettivo di mettere in rete i luoghi dove è stato Gian Battista Tiepolo, dove ha preso ispirazione e dove ci ha donato delle opere favolose. Ringraziamo il, il circolo Acli del Milanese, vogliamo anche fare appello a tutti gli amministratori di questi luoghi affinché continui questo lavoro di messa in rete. I nostri territori possono solo beneficiare da un lavoro di connessione tra di noi.